Das bin ich, Anne. Ich spiele gern und häufig, nur normalerweise komplett anders als hier. Eher so mit Bällen, Frischluft und ohne Geld. Aber ich frage mich, ist der Antrieb nicht der gleiche? Frust nach einem Verlust. Schade. Und die Endorphine nach einem Gewinn. Das war so meine Welt bisher. Aber da geht's ja um nichts. Und der Siegesrausch verpufft nach ein paar Minuten. Vielleicht ist das anders, wenn ich den Einsatz erhöhe. Damit meine ich natürlich Geld. Ich will den Reiz verstehen lernen. Haben die Leute dort wirklich alle ein Suchtproblem oder einfach nur eine gute Zeit? Um möglichst nah an diese Menschen heranzukommen, werde ich eine Woche als Servicekraft arbeiten. Und ich will mitspielen. Okay. Bevor ich aber selbst spiele, führt mich Mimi erstmal in meine Aufgaben als Mädchen für alles für diese Woche ein. Der Aschenbecher lernen ist auch ja, eine ja, regelmäßige Alle paar, weil es wird sehr viel geraucht. Ja, ja. Leute rauchen viel. Mhm. Klar, wenn die Geld verlieren oder gewinnen, das ist eine Aufregung für, mhm. für die Leute. Wie ist das für dich? Das ist richtig krass nach Rauch, ne? Ja. Rauchst du selber auch? Nein, ich bin nicht Rauch. <lacht> Wie hältst du das aus? Ist das schwer? <lacht> schwer. <lacht> schwer. So, nimmst du dreckig hin und sauber. Aschenbecher putzen, okay. eine also Überwindung für mich. Stehen, ne? Ich rauche auch nicht und meine Augen tränen jetzt schon. Und wenn eine Sache in der Spielhalle noch emsiger betrieben wird als Spielen, dann ist es Rauchen. Sorry, ich bin noch am Trainieren. Sind Sie gerade richtig reif geworden? Ja. Schon, ne? Ja. Was haben Sie jetzt gewonnen? Und, gehen Sie jetzt damit? Ja, natürlich. Er ist öfter da. Servicekraft Mimi kennt Sie natürlich alle. Sind das alles Stammkunden? Fast alle, außer diese zwei Jungs da. Okay. Das sind alle Stammgäste. Manche kommen jeden Tag, manche jede zwei, manchmal einmal die Woche, manchmal kommen die einmal im Monat, wenn Geld da ist. Und dann kommen die wieder drei, vier Wochen nicht. Und dann beim nächsten Lohn kommen die wieder. Freitagnacht, die Bude ist voll. Ich komme mit ein paar wenigen Gästen ins Gespräch. Alle sind nur zum Spaß da, sagen sie. Aber vor der Kamera erzählen will das niemand. Das Stigma wabert ebenso im Raum wie der Zigarettenrauch. Apropos, ich habe Kopfschmerzen davon. Schichtende. Tag 2 in der Spielhalle in Oberursel. Ich treffe gleich Johanna Becker. Sie leitet mehrere Filialen der Astro Automaten GmbH. 18 Spielhallen sind es insgesamt, die meisten im Hochtaunuskreis, dazu zwei Wettbüros und ein Bowlingcenter. Joana nimmt mich heute zu einigen Filialen mit. Zu ihrem Spielhallenjob ist sie auf Umwegen gekommen. Gelernt hat sie mal Einzelhandelskauffrau. Aber warum werden nur die Okay, bis später. Ciao. Haben Sie? Ich hatte keine Lust. Einfach jeden Tag, manchmal sieben oder acht Stunden, einfach nur an der Kasse zu sitzen und diese Diet, Diet, dieses Abscannen oder die, das weiß nicht, ist für mich wie so fast Fließbandarbeit. Und wenn die nicht an der Kasse sitzen, dann räumen sie irgendwelche Regale ein. Er war einfach nicht so mein Ding. Danach war sie in der Gastronomie, fand aber die Schichtarbeit zu anstrengend. Jetzt ist sie zufrieden. Hast du denn selber schon mal gespielt überhaupt? Ja, natürlich habe ich auch selber mal gespielt. Ja. Ich möchte ja natürlich auch mal wissen, wie das ist, wenn man spielt, mich in die Situation mal von so einem Gast reinversetzen. Ja, einfach mal ein Automat gesetzt, mal Geld reingeschmissen, mal gespielt, wie die sich fühlen. Ja, ich glaube, das hat aber tatsächlich fast mal jeder bestimmt ja. getan. Oder vielleicht tun es auch die einen oder anderen noch, die in der Branche auch arbeiten. Mhm. Tatsächlich ähm, ist es einfach nicht so mein Ding, weil ich einfach... 
ja, erstens zeitlich nicht so und ähm, ich natürlich ähm, andere Hobbys habe, die natürlich auch Geld in Anspruch nehmen. Ja, und das ist natürlich auch für viele ja ein Hobby. Die spielen einfach, das, die sagen, das ist ihr Hobby und Hobbys kosten Geld. Und das kostet natürlich auch Geld. Mein Hobby kostet auch Geld. Deswegen nehme ich mein Geld für mein Hobby, aber das ist nicht mein Hobby. Wofür gibst du dein Geld lieber aus? Was, ist, was, ist <lacht> was machst du lieber? Ich sammle Lego. <lacht> ja. Nee, komm. <lacht> ja. Willst du auch damit? Nein, ich, ich baue das, das ist ein großes, nur, ich baue kein kleines Lego, ich baue nur großes Lego. Ja, ist kein Witz. Also richtig großes Lego. Du baust das dann zusammen? Und, und dann, dann stelle ich es irgendwo hin. Holt mich so ein bisschen manchmal doch vom Alltagsstress oder vom Arbeitsstress einfach mal runter, weil es einfach beruhigend ist. Manche malen Bilder oder malen Mandalas aus oder <lacht> malen nach Zahlen. Mich beruhigt das einfach und dann baue ich halt Lego. Also das komplette Gegenteil von Glücksspiel als Hobby. Da geht es ja um den Nervenkitzel von Gewinn und Verlust. Naja, dachte ich. Aber wenn ich mich umschaue, sehen die Spielenden nicht gerade aufgeregt aus. So nenne ich ihn hier, arbeitet in der Gastronomie. Er fängt erst nachmittags an zu arbeiten und kann deshalb um 11 Uhr morgens hier sitzen. Er ist der erste Spieler, der länger vor der Kamera mit mir spricht. Auch wenn wir sein Gesicht nicht zeigen sollen. Ich bin jetzt seit ungefähr 20 Minuten hier. Mhm. Also noch nicht allzu lang. Und ja, werde auch nicht allzu lange bleiben. Extra nicht so viel Geld mitgenommen, weil wer weiß, was passiert. Ja, also wie gehst du davor? Reglementierst du dich da selber? Ich reglementiere mich da selbst, definitiv, weil ich will ja nicht all mein Geld hier ausgeben. Das funktioniert ja nicht. Irgendwo muss ich auch noch leben können und so. Mhm. Und was setzt du dir dann immer so für ein Limit, wenn du kommst? 20 bis 70 Euro, je nachdem, was ich einstecken habe, was möglich ist äh, und was der Tag halt so bringt. Ja. Und wie oft kommst du? Unregelmäßig zwei, dreimal die Woche, manchmal eine Woche gar nicht, manchmal zwei, drei Wochen nicht. Also das ist immer unterschiedlich. Yeah. Es gab auch mal andere Zeiten, wo es mir relativ egal war, was ich so ausgebe und was ich so mitnehme. Da habe ich dann auch mal versucht, ein bisschen mehr draus zu machen, aber das ist lange vorbei. Ich komme schon relativ lange her. Und, 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 und warum war das da anders? Ich weiß nicht, das war einfach, man hat sich ausprobiert so. Das war relativ die Anfangszeit. Ja. Wie kamst du denn dazu, in die Spielhalle zu Ein Arbeitskollege hat mich mitgenommen und hat mich damit so ein bisschen angefixt. Ja. Und ja, dann bin ich halt irgendwann auch alleine hergekommen oder mit anderen Freunden auch hergekommen, die ich dann auch mehr oder weniger angefixt habe, was gar nicht meine Absicht war, aber passiert halt. Und so hat sich das einfach ergeben. Mhm. Scheint schnell zu gehen, dieses Anfixen. Zeit für mich, das selbst zu testen. Erik gibt mir eine Spieleinführung. Als Start empfiehlt er Magic Book, eines der beliebtesten Spiele. Ziel des Spiels, mindestens drei gleiche Symbole müssen in einer Reihe stehen. Dann gibt es Geld. Also ich, habe auf dem also ich, kann jetzt ich setze 10 Euro und muss jetzt alle paar Sekunden auf einen Knopf drücken, damit das Spiel startet. Das war's. Man drückt ja immer nur einen Knopf, das ist ja unheimlich stupide, oder? Einfach nur einen Knopf und es ist ziemlich stupide, aber es ist halt die Möglichkeit, aus diesem kleinen bisschen Knopf drücken ein bisschen Geld zu machen. Das ist halt schon, der Reiz ist da. Ja, das kann ich, glaube ich, nachvollziehen. Das ist halt, ja. Hat natürlich auch einen gewissen Suchtfaktor, der ist nicht unbedingt der Fall jetzt bei jedem, sage ich mal. Aber ich mache das schon so mit dem Ziel dahinter, auch mal was zu gewinnen. So. Das verstehe ich, sonst wäre es ja komplett sinnfrei. Was mir aber zu schaffen macht, ich habe keinerlei Einfluss auf das, was da vor mir passiert. Der Automat entscheidet alleine. Ich verlasse mich da immer so auf mein Bauchgefühl. Hm, was habe ich lange nicht gespielt? Was könnte mal wieder funktionieren? Und meistens hat man dann auch mal Glück, dass das funktioniert tatsächlich. Okay. Nicht immer, aber so manchmal funktioniert das dann doch schon. Für mich ist das gerade eher schwierig nachzuvollziehen. Das ist jetzt schon wieder sehr mutig. Boah, Alter. Ich habe 10 Euro verloren. 
kein guter Start in meine Glücksspielkarriere. Oder auch ein guter Start, je nachdem, wie man es sieht. Vielleicht sollte ich mich auf meinen Service-Job konzentrieren. Aber dann, wie heißt es so schön, Pech im Spiel, Glück mit den Interviews? Ja. Auf einmal spricht noch jemand mit mir vor der Kamera. Du hast jetzt gerade 140 Euro genau. hast du gewonnen, heute schon. Also kannst du sagen, 40 Euro reingesteckt, 100 Euro gewinnen. Ah ja, okay. 100 Euro in einer halben Stunde ist natürlich ein ganz, ganz guter Satz. Ist ein guter Stunde. Mhm. Und was war das meiste? 5.480 Euro. Das war in Hannover. Und geht heute nicht mehr ganz so einfach. Wegen des Spielerschutzes. Maximal 400 Euro darf man pro Stunde gewinnen. Maximal 60 Euro verlieren. In den staatlichen Spielbanken gibt es diese Reglementierung interessanterweise nicht. Spielbank ist natürlich was anderes. Ne? Ja. Ja. Steckst das Geld rein, steckst noch da rein, steht auch 100 Euro. Ne? Ja, ja, ja. Spielst du auch in der Spielbank? Nein. Warum? Nein. Da habe ich keinen Bock drauf. Ich kenne mich. Ist schon Suchtpotenzial quasi? Ja, oder? was heißt Suchtpotenzial? Ich spiele immer hoch dann. Ne? Mhm. Ich habe keinen Bock auf so. Entweder, mir ist das egal, ich nehme Geld mit, das verspiele ich, das weiß ich, und das habe ich schon fertig. So, entweder gewinne ich was oder ich gewinne nicht. Ja. Aber wenn ich in der Spiel war. So, wenn ich da mal echt so 10.000 oder 15.000, ich glaube, dann... Zu gefährlich. Wie, ähm, wie kalkulierst du so? Wie also ich habe meistens so einen Pott. Du hast einen Spielpott? Ja, genau. So, da liegt das Geld drin, was ich gebe. Dann gebe ich mal was davon aus oder verzweifle. Aber dann ist der Pott wieder leer. Dann schmeißt du wieder Geld rein. Okay. Aber also das ist schon so ein Hobby, was dich dein Leben lang begleitet. Ja, schon lange. Schon lange, ja. Aber wie gesagt, nicht so wie früher. Früher äh, waren wir echt ein Kumpel und wir haben gezockt. Aber wir haben auch richtig Knete. Da haben wir auch richtig Knete verdient. Da haben wir an einem Abend manchmal 7.000, 8.000 Euro. An einem Abend. An so Automaten? An so Automaten. Nicht an einem, mehrere, ne? weil wir großen Spiele haben. Äh, darf ich ja gar nicht erzählen. Ich habe früher jedenfalls gutes Geld verdient. Und äh, auf jeden Fall, äh, wir können auch gut Geld einsetzen. Ja, und wieso? Was hast du noch vorher Geld. gemacht? <lacht> wir dürfen Geld, hier. Von, Geld verdient. Er hat's mir noch erzählt. Aber bleibt unter uns, musste ich versprechen. Wie viel ist, was ich hier mit Leuten bespreche. Er hat dann aber auch mal sehr viel Geld verloren. Musste sich eine Zwangspause verschreiben. Geld leihen. Jetzt geht er so einmal die Woche in die Spielothek. Zum Zeitvertreib. Er ist mit Baumaschinen selbstständig und nur alle zwei, drei Wochen zu Hause. Hast du Familie? Ich war mal, ich bin glücklich geschrieben. <lacht> Ich habe auch zwei Kinder. Ich glaube, meine älteste Tochter ist schon so alt wie du. Ja. 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 Aber die leben oben im Norden. 20, ja. Bei mir ist das so, ich war schon immer so, ich war, bin früher mal viereinhalb Jahre Fernverkehr gefahren. Mhm. Frankreich, Spanien, Portugal. Für mich, ich, ich muss unterwegs sein. Ich kann nicht an einem Ort. Das ist echt. Das ist, das ist Hölle. Warum? Wie oh. fühlst du dich dann? Ja, weiß nicht. Das ist immer die gleiche Soße. Denn, äh, das ist, weiß ich nicht. Jeden Tag. Ja, so, guck mal, warum lachen die meisten Leute nicht scheiden? Ne? Einsame Wölfe wie ihn gibt es einige in der Spielhalle. Aber auch nicht anders als jede Kneipe ums Eck. Die Leute hier nehme ich sogar als diverser, weiblicher, jünger wahr. Als ich abends mal online zu dem Thema rumsurfe, bin ich überrascht. YouTube-Videos von krassen Gewinnen an Spielautomaten haben teilweise Millionen Aufrufe und auch auf der Streaming-Plattform Twitch ist Glücksspiel sehr beliebt. Dem Slang in den Kommentaren nach scheinen die Fans ziemlich jung zu sein. Ob die auf dem Schirm haben, dass die Streamer mit den Casinos kooperieren? Jüngere Menschen sind gefährdeter fürs Online-Spiel. Bei Online-Wetten oder Glücksspiel ist die Hemmschwelle sehr niedrig. Das Smartphone ist ja quasi immer griffbereit. Für mich ist der soziale Aspekt beim Spielen wichtig, wie beim Doppelkopf mit Freunden. Und mutmaßlich habe ich mich auch deshalb noch nicht so recht begeistern können für die Automaten. Mir geht es um die Interaktion, sicherlich auch darum, sich mit anderen zu messen. Beim Automatenspiel spielt Leistung keine Rolle, selbst wenn man sich irgendeine Form der Einflussnahme vorstellt. Es geht um den Reiz des Risikos, um das Spiel mit der Hoffnung. Was machst du da? Trumpf mal was, weg. Was Trumpf mal machen, weggehen. Was im Detail okay. Heute lerne ich von Johanna Becker, wie ich Gäste einchecke. Im Sperrsystem namens Oasis sind alle gesperrten SpielerInnen in Hessen registriert. Wir nehmen meinen Ausweis als Beispiel. So, jetzt kommen da alle Daten. Hier habe ich nochmal den Ausweis. Jetzt ja. ähm, überprüfe ich einfach nur den Nachnamen, den Vornamen und das Geburtsdatum. Und wenn ich das dann abgeglichen habe, drücke ich auf die Sperrabfrage. Ja. Und dann überprüft er, ob du gesperrt bist oder nicht. Ja. 
das bist du nicht und deswegen ist die Ampel grün. Wäre wär unangenehm jetzt, ne? Dass die Ampel mal rot war, ist ihr aber noch nie passiert. Klar, denn die SpielerInnen sperren sich selbst. Es ist also eher eine Art Selbstkontrolle. Aber während hier in der Spielhalle die Kontrolle streng ist, gibt es für Kneipen und Bars, in denen Automaten stehen, kein Check-in-System. Die Welt ist voller Alternativen. Das ärgert den Besitzer der Spielhallen, Christoph Schwarzer. So sehr, dass er sich trotz einiger Vorbehalte dazu bereit erklärt hat, mit mir zu drehen. Als einziger. Herr Schwarzer, vielleicht können Sie einfach mal erzählen, wie es kommt, dass Sie bei sich in der Spielhalle überhaupt drehen lassen. Weil das ist nicht selbstverständlich, das kann ich nach meiner Recherche sagen. Ich war in sehr vielen Spielhallen und Sie haben zugesagt. Ja, vielleicht bin ich anders als andere, weiß ich nicht, ob das auch ein Grund Ja, wir sind oftmals am Rand der Gesellschaft, wenn man da angesiedelt, weil ja angeblich äh, hier nur, was weiß ich, Kriminelle, Drückeberger, Faulenzer oder übrig gebliebene sich umhertreiben und ähm, wenn es in der, äh, im Vertrauen auch wirklich so gemeint ist, dass man sagt, man tut wirklich äh, äh, berichten, neutral, um zu gucken, was geht eigentlich in einer Spielhalle oder in einer Spielstätte, egal wie man es jetzt nennen mag, ab, dann ist es am besten, wenn man es selbst aufnehmen kann und erleben kann und vielleicht der ein oder andere Gedankengang doch mal nicht so manifestiert bei den Leuten, dass man hier alles schlecht hat. Was ähm, sagen Sie denn, was ist denn so Ihr Argument gegenüber diesen Kritikern? Mein Hauptargument ist an und für sich, wenn es die Spielerschützer, die es auch Gott sei Dank gibt, und es ist auch gut so, äh, Kontrolle ist bei vielen Dingen gut, wenn es die wirklich ehrlich meinen mit dem Spielerschutz, dann müssen sie die legalen Anbieter, die staatlich Konzessionierten, so wie wir, die müssen sie schützen und unterstützen, gemeinsam mit uns aber die illegalen Anbieter äh, bekämpfen bzw. eliminieren. Weil es kann nicht sein, dass wir als Unternehmer, äh, wir haben unsere Angestellten ordentlich angestellt, wir zahlen Miete, wir zahlen äh, Miete für die Geräte. Wir wollen natürlich auch einen Unternehmergewinn ähm, erzielen, aber die Kommunen verdienen auch nicht schlecht an uns und das Finanzamt auch. Und das machen wir alles legal. Und vor allen Dingen, wir werden auch mit diesen Leuten über einen Kamm geschoren. Und äh, das ist in meinen Augen auch eine Sache der äh, Politik, der Öffentlichkeit, das mal in die richtigen Kanäle zu bringen. Spielerschutz in Spielhallen wie denen von Christoph Schwarzer heißt nicht nur, dass man sich mit der Sperrkartei abgleichen muss. Es sind zum Beispiel auch Zwangspausen bei den Automaten einprogrammiert. Fünf Minuten nach einer Stunde Spiel, nach drei Stunden wird der Automat auf Null gestellt und der Spielspeicher wird geleert. Das Personal in den Spielhallen soll außerdem verhaltensauffällige SpielerInnen ansprechen oder sogar melden. Ein Interessenskonflikt für Johanna Becker und Christoph Schwarzer. Der Staat schreibt ihnen Maßnahmen vor, die in direktem Konflikt zum Erfolg des Unternehmens stehen. Ein neuer Tag. Und inzwischen bin ich so langsam angekommen. Ich erkenne die Stammgäste und wenn die Kamera aus ist, dann plauschen sie auch mit mir. Während ich putze, denke ich an alles, was sie mir erzählt haben. Einer sagte, er verspiele 1000 Euro in der Woche. Und ich glaube nicht, dass er sich das leisten kann. Er gibt offen zu, dass er ein Problem hat. Warum er trotzdem nicht aufhören kann? Weil er immer versuche, sein verlorenes Geld zurückzugewinnen, sagt er. Ein Teufelskreis. Aber ich habe auch ganz viele Leute gesprochen, die so gar nicht ins Zocker-Klischee passen. Einen pensionierten Beamten mit seiner Frau. Zwei junge Freundinnen in hipper Kleidung. Eine Familienmutter, die mit ihrem Hund kommt. Wie immer mit den Tabus. Wenn niemand sich bekennt, bleibt unser Bild vom Spieler vorurteilsbeladen. Dann treffe ich Dirk. Der hat als erster Gast keine Angst vor der Kamera. Er ist mit seiner Frau da. Die bleibt aber lieber versteckt hinter der Säule sitzen. Wie lange ist denn schon hier? Eine Stunde. Stunde. Man vergisst hier die Zeit. Ja, das ist echt. Ja, das ist aber auch, dass man entspannt. Ja. ja kostet natürlich, aber wenn ein bisschen was kommt, wenigstens, man kann spielen für das Geld, dann ist es gut. Ja. Wenn man den ganzen Tag so spielt, drei, vier Stunden, es kommt gar nichts und man schmeißt nur rein, ja. dann macht das keinen Spaß. Also den ganzen Tag würdest du jetzt, wie, wie lange bist du so normalerweise hier? Hast du ja, gut, ich bin mit meiner Frau hier, dann äh, kommt immer darauf an, wie wir uns abstimmen. Wenn es bei dem einen läuft, dann. Aber es läuft nie bei beiden irgendwie. Ist komisch, <lacht> ganz komisch. Ja. ja gut, aber reicht ja, wenn einer was mit Heim Ja, bringt. dann ist ja gut. Wenn beide ja. verlieren, ist blöd, aber... Wie würdest du denn sagen, wie ist so die Erfolgsquote? Sehr gering. Also das... 
Also man sollte nicht hierher gehen und erwarten, dass man groß was gewinnt. Mhm. Man sollte halt, ähm, ich kenne ihn auch von der Arbeit so, wenn man viel arbeitet und dann geht man mal jetzt, wenn man frei hat, zwei, drei Stunden her. Mhm. Und man denkt wirklich an nichts anderes. Mhm. Und das ist halt das Schöne, sage ich mal, auch dabei. Wenn man hier geht und ich will gewinnen und hier ganz Geld rausholen. Ganz vergessen. Das wird nichts. Das ist einfach Entspannungssache. Wie oft machst du, oder macht ihr das dann so? Oh, kommt drauf an, wie ich auch frei habe. Also zweimal die Woche schon, mhm. wenn es klappt. Dirk erinnert mich in seinem lakonischen Umgang an Erik, der mir vor einigen Tagen das Spiel erklärt hat. Und Erik ist auch wieder hier. Die beiden kennen sich sogar auch jenseits der Spielhalle, vom Job. Erik arbeitet im Restaurant, Dirk liefert Getränke. Beide kommen recht häufig, aber wissen eigentlich, dass sie keine große Erwartungshaltung haben dürfen. Am Ende nimmt der Automat immer mehr ein, als er ausschüttet. Schließlich wollen die Betreiber Geld verdienen. Nennt sich Hausvorteil. Bis zu 30 Prozent der Spielansätze können das sein. Wie seid ihr dazu gekommen? Ja, ich habe das schon immer gern gemacht. Und irgendwann habe ich meine Frau dann auch mal gesagt, wie wir kennen, ob sie mit will und so. Und sind wir zusammengegangen. Ja. In Gaststätten hängt das ja auch. Wenn wir in Kneipen waren, haben wir auch mal gespielt. Dann hat es auch mal probiert, dann Lust dran gefunden. Ja. 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 Gibt es dann immer Zeiten, wo das so ein bisschen schwankt, wo man so ein bisschen aufpassen muss, wenn man irgendwie krasse Gewinne hat oder würden... Nee, eigentlich nicht. So krasse Gewinne hatte ich jetzt. Nee, eigentlich war ich immer vernünftig. Ja. Das ist wie bei jeder Sucht. Man muss alles im, im Rahmen machen und dann ist es gut, ja. Erst die Dosis macht das Gift, klar. Was ich noch nicht verstehe, wann ist der Moment, in dem es umschlägt, zum Problem wird, sich nicht mehr regulieren lässt? Wer ist da schuld? Was kann man dagegen tun? Im Zentrum für Jugendberatung und Suchthilfe für den Hochtaunuskreis habe ich mich mit Anke Ziem verabredet. Die ist Fachberaterin für Glücksspielsucht. Hallo, Anne Eutin, ich mach mal so. Ja. Wer kommt denn so zu Ihnen? Es sind viele junge, jüngere Erwachsene momentan, die Online-Glücksspiele machen, auch Sportwetten. Also das haben wir vermehrt und es gibt natürlich auch immer so ein paar Alte Hasen, die schon sehr lange spielen, die vielleicht ähm, aus Spielhallen Vergangenheit kommen oder, oder jetzt eben spielfrei sind. Da gibt es ganz verschiedene Hintergründe. Es hängen viele Schicksale auch da dran. Mhm. Ja. Ja, Sie haben es ja gerade schon angesprochen. Was ist denn so der Moment, in dem es normalerweise Klick macht bei den Spielsüchtigen? Also es ist anscheinend nicht immer der große Bankrott. Na ja, das ist auch natürlich der Bankrott, teilweise schon. Also wenn zum Beispiel das Lügengebäude einstürzt, das ist immer so ein Punkt, also wenn es einfach nicht mehr geht und es, oder es wird, derjenige wird erwischt. Ne? Es sind ja tatsächlich mehr Männer, deswegen habe ich jetzt mal die männliche Form gewählt. Und wenn dann irgendwann dieser Moment kommt, ja, wo es auffliegt, ja, dann ist natürlich einmal die Scham ganz groß, die Schuldgefühle sind immer auch da. Ähm, und es ist, ähm, es ist einfach, dann geht es nicht mehr. Also es ist wie so ein Reset. Wann gilt man denn als spielsüchtig? Das ist dieser Kontrollverlust, also dass man es eben nicht mehr kontrollieren kann. Ähm, und natürlich immer die Frage, also wie viel, das, wie viel Prozent des Lebens dreht sich um das Spielen? Das ist immer auch so ein Punkt. Ähm, und das ist bei den Spielern, bei einigen Spielern, also die süchtig sind, wirklich schon, pff, ja, sagen wir mal, 70 bis 100 Prozent dann manchmal. Denken Sie denn, dass Spielhallen, also diese legalen Orte, die es ja tatsächlich gibt, dass die erlaubt sein sollten? Da ist immer die Frage, wo fängt man an? Ja, und ähm, das ist eine philosophische Frage auch, ja, eine ethische Frage. Also finde ich ein bisschen schwierig zu beantworten. Ne? Man möchte natürlich auch seine Freiheit haben und, nicht jeder, und niemand möchte sich auch nehmen lassen. Aber einschränken auf jeden Fall, äh, wie weit das gehen kann. Ich meine, es gibt den Staatsvertrag, es sollte mehr Kontrolle geben auf jeden Fall, dass man die Möglichkeit hat, sie zu erreichen und da eben auch eine Sperre errichten kann. Ich hätte vorher nicht unbedingt gedacht, dass eine Suchtberaterin sich im Sinne eines Spielhallenbesitzers positioniert. Und sie ist nicht die Einzige. Gleich nach dem Treffen mit Anke Ziem findet die von ihr betreute Selbsthilfegruppe statt. Zwei junge Männer sind dort und ein etwas älterer Mann. Er erklärt sich dazu bereit, anonymisiert mit mir zu sprechen. Verbieten? Auf gar keinen Fall. Warum sollte man Menschen verbieten, wenn sie Lust haben, etwas Spaß zu haben, in der Spielhalle mal reinzugehen und, und äh, sich da zu unterhalten, Kaffee zu trinken, Billard spielen und vielleicht die Automaten ein bisschen zu spielen. Was man reduzieren sollte aus meiner Sicht auf jeden Fall, die Menge von den Spielhallen. Die Menge, wenn ich betrachte so eine 
kleine Stadt, in der wir heute sind und äh, wie viele Spielhallen sich hier in der Nähe befinden, äh, das, ist, das ist unmoralisch. Das sagt ein Mann, der wegen seiner Spielsucht Privatinsolvenz anmelden musste, dessen Hang zum Spielen eigentlich schon seit seiner Kindheit besteht. Als mein Vater mir Pokerspielen beigebracht hat, ja. Und das Ganze war total unschuldig, aber es ist irgendwie hängen geblieben, ja. Die Karten, das Geld. Und als ich erwachsen wurde, wo ich mein Geld zur Verfügung habe, habe ich mit Billardspielen Geld verspielt, mal gewonnen, mal verloren. Es hat sich alles, jedes Spiel hat sich immer ums Geld gedreht. Dann waren die Besucher bei der Spielbank, die mit vielen Schulden verbunden worden sind. Dann habe ich hier in Deutschland etwas aufgebaut, die Schulden abbezahlt, jahrelang nicht gespielt. Aber als ich sehr erfolgreich war und eigentlich nicht wusste, was ich dann mit dem vielen Geld, was ich verdiene, tun sollte, habe Langeweile gehabt, ja, dann habe ich angefangen wieder zu spielen. Ja. Wie lange war das dann insgesamt? Wie lange hast du gespielt? Da waren Phasen, wo ich zum Beispiel von 2008 bis 2010 gespielt habe, so zwei Jahre lang. Mal weniger, mal mehr. Aber dann kam ein großer Cut, weil ich mich an einem Pokertisch gesetzt habe und da sehr viel Geld verspielt habe. Wie viel? Ja gut, wie viel? Das war schon, schon 200.000 Euro. Ja. An einem Abend? Ja, das waren, das waren drei Abende. Das war ein Spiel, eine Niederlage, eine Revanche, eine Niederlage und dann ein großes Erwachen. Er wusste, er muss es seiner Familie erzählen. Aber in der Spirale aus Schamgefühlen wird auch das Suchtverhalten oft schlimmer. Man sucht den Trost. Was macht ein spielsüchtiger Mensch, wenn der Trost sucht und das Ganze nicht der Familie mitteilt? Da geht dieser Mensch zu so einer Spielhalle wo es dunkel ist, wo man nicht gesehen wird, wo man für sich ist und einfach die Zeit so treibt, überlegt sich, ist das jetzt soweit? Darf ich die Wahrheit sagen? Schaffe ich das? Werden sich meine Geschäfte so entwickeln, dass ich das doch irgendwann zurückzahlen kann? Es wird irgendwie und dann wird es nicht, es wird immer schlimmer. Da kommen verschiedene Gedanken auf einen Menschen zu, da kamen sogar Selbstmordgedanken auch dazu. Natürlich riesengroße finanzielle Verluste. Das, was meine Kinder und meine Frau erlebt haben, ja, ist natürlich unangenehm, schmerzhaft, ein Trauma, wie zu verarbeiten ist. Sie haben mir eine Chance gegeben, eine letzte Chance gegeben. Und was mir geholfen hat, das bis heute durchzustehen, war das, was ein Familienmitglied zu mir gesagt hat, Papa, ich glaube an dich. Und wenn du das hörst von deinem Kind, Papa, ich glaube an dich, es wird alles gut, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass ein gesunder Mensch das nicht so wahrnimmt und die Chance nutzt, kann ich mir nicht vorstellen. Also ich habe die Chance bis jetzt genutzt, die werde ich auch nutzen, bin da davon fest überzeugt. Er spielt seit vier Jahren nicht mehr. Spielhallen meidet er seitdem tunlichst. Ich kehre in meine zurück, ein allerletztes Mal, für ein allerletztes Spiel. Jeden Tag habe ich ein bisschen gezockt, immer nur 10 bis 20 Euro Einsatz. Wenig erfolgreich. Aber heute? Oh wow, was war das denn? Ich habe 100 Euro. Bitte den Geldschein entnehmen. Mein Herz pumpt und ich spüre förmlich, wie es auch mein Belohnungszentrum im Gehirn tut. Wie bei einem gewonnenen Volleyballmatch. Dabei habe ich ja eigentlich gar nichts geleistet. Und plötzlich verstehe ich besser, wo der Reiz am Spiel liegt. Wenn man plötzlich doch gewinnt, das Geld rauskommt. Und dass es schwer sein könnte, aufzuhören, wenn man gerade einen Lauf zu haben scheint. Aber ich merke auch, wie anstrengend das ist. Diese permanente Erregung, der schnelle Herzschlag. Inzwischen denke ich, dass die anderen Menschen in der Spielhalle vielleicht gar nicht gelangweilt, sondern erschöpft sind. 